嗨，大家好，这里是 Just B Station。本期报道一些娱乐圈其他人的热点事件，但其中的曲折关联，相信大家一定会感兴趣。观看视频时可以细细品一品。张哲瀚事件继续发酵，他的老板赵薇早年的泼粪门事件又被翻了出来，据说因为这两件事，赵薇也丢了不少资源。高晓松此前与张哲瀚相同的言行也再次被扒了出来，这些都是十分严重的事件。但这两人背靠阿里，背景根深蒂固，这么多年仍然是屹立不倒，有点类似于吴亦凡。这位前顶流几年前就被爆出睡粉丝等负面新闻，但是被众多资本保护，多家媒体和知名人士下场。著名编剧六六和奇葩说辩手马薇薇认为，睡粉丝是福利。一大堆小编不敢说的金圈演艺界大佬站出来力挺，世界知名的武打明星认为媒体在炒作，说那些新闻会过去了，让吴亦凡少出声，舆论因此被扭转，媒体甚至说粉丝勾引吴亦凡，于是他安然无事了许多年。那么他今年为什么忽然就倒下了呢？大概就是天时地利人和。吴亦凡的背后金主是金圈大佬齐建宏，一位拥有百亿资产的富豪。2016年起进军影视业，注资文投控股，凭借苦心经营出来的娱乐圈明星和影视行业的人脉，大力开拓影院版图，赚得盆满钵满。但这两年，齐建宏麻烦不断，文投控股业绩下滑，逃税女星陨落，投资电影失败，股票跳水，直到齐建宏的资产被冻结，公司宣布破产。背后的保护伞自顾不暇，吴亦凡的恶行便再也掩盖不住了。吴亦凡与齐建宏的缘分还要开始于齐建宏的女儿齐美和，可能大家对这个名字都很熟。他当时非常喜欢吴亦凡，明星对于旁人来说遥不可及，但对于富二代美和公主就是触手可及。他毫无阻拦的与 EXO 见面合影，并被吴亦凡邀请到后台单独合照。吴亦凡因此搭上了美和公主的父亲齐建宏，一个看重对方资本，一个看重对方的庞大粉丝群，双方一拍即合。吴亦凡自此抱上了又粗又长的大腿，也就是齐建宏和一群金圈大佬。都有谁？大家看看吴亦凡那几年参演的电影就知道了。关于他的事情暂时八卦到这里。齐美和后来又屡次跟明星王一博传出绯闻。诸多实锤，大家可以看看我的另一个频道，在7月2号的视频。王一博背后的乐华公司跟齐美和父亲齐建宏的公司要来集团，有着多方利益关系。齐建宏通过旗下要来文化投资文投控股，是文投控股的第二大股东。华人文化投资上海文投，上海文投又投资了乐华股份。要来文化又跟海南城美慈善基金会有着直接关系。这个基金会想必大家也很眼熟，王一博和博君一肖的粉丝多次把捐款交给了这个基金会，尤其是博君一肖打着肖战的名义，却把捐款都投到了跟王一博背后公司存在利益关系的成美基金会，到底是什么原因呢？咱也不敢说，咱也不敢问。接着说下一个话题吧，还是跟张哲瀚事件有关。众所周知，张哲瀚的 CP 粉比伪粉数量还多。相关的浪浪丁和俊哲两个 CP 超话都因为这个事件被关闭了，因此又很多人呼吁关闭所有真人超话，于是又引来各方 CP 粉的反对。有人说，真人 CP 超话没有违法乱纪，凭什么跟着连坐？可能就凭真人超话是造谣超话吧，因为真人 CP 本身就是建立在谣言和意淫基础上的。有哪个真人 CP 最后修成正果的？都是各自婚嫁了，这就是证明。这种超话侮辱艺人的名誉，同时也是某些艺人团队刻意操纵用来割韭菜的工具，欺骗网友，尤其是青少年。而且 CP 超话是很多纷争的发源地，它的本质除了自诩圈地自萌的 CP 粉们，别人都清楚的很。但是现在 CP 超话为新浪微博贡献了巨大的流量，不是上面下文件，渣浪是不可能炸掉这些超话的。下一个，在张哲瀚被彻底封杀后，易凯资本 CEO 王冉发表言论说，整个社会对有些事越来越不宽容了，公开支持张哲瀚被微博禁言。此人在227曾下场转发227领袖美人子的文章，并评论说举报文化是可耻的。
，是支持227抵制肖战的背后资本之一。现在又来说社会不宽容，真是个矛盾的人。接下来，网友发现他的老婆童瑶与张哲瀚出演的新剧《实习律师》，因为张哲瀚受到了影响，这可能就是他激情开麦的原因之一吧。他的这位明星老婆童瑶，多年前曾经幸贿赂北京电影学院导师，并栽赃真正的受害者，事件非常轰动。童瑶去年在湖南卫视获得了金鹰奖最佳女演员奖，被网友扒出其老公王冉投资了湖南广电。同样是这个金鹰奖，王一博获得了最受欢迎男演员奖，也被群嘲六缺五奖，因为获得提名的六个人全都没有来，疑似打脸湖南卫视。之后，王一博和童瑶参加了韩红的百人园癫公益行动，上百个人，韩红却单单只在微博上夸了这两个人，王一博还因公益现场变粉丝见面会，多机位摆拍被诟病。这几件事，小编在去年10月21日的视频也专门报道了，感兴趣的可以看一下。下一件事，原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，因为严重违纪违法问题被开除党籍，收缴非法所得，移送至检察机关依法审查起诉。公告有点长，概况其中一部分就是这个政府部门官员彭波。背离党中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理，公器私用，靠网吃网，搞迷信活动。请大家仔细阅读这几条，可以清楚的看出其针对性。这个人是知名微信公众号和微博账号“中国反邪教”的创始人。2020年，中国反邪教成为了《227施暴者》的大本营，官方煽动舆论，颠倒黑白，带头跨火盆。这个人就是背后政治靠山，凭借着官方身份，不知道操纵了多少舆论，做了多少恶事。去年我们对抗网暴组织那么无力，为什么？因为有资本做靠山，更因为有这些官方盖章的账号。有些政府人员成了一方资本的保护伞，不但纵容网络暴力，而且还是帮凶。所谓中国反邪教，他自己就是邪教。公示中提到，靠网吃网，收缴违法所得，那必然是与资本进行过权钱交易了。我请那些因为某些原因不愿看事实，只会诬陷粉丝的人想一想吧，是不是为了保护你们所谓的堂和所喜欢的人，而自己蒙骗自己？看看上面那些关于资本、关于权力的那些事件，吴亦凡那么大的事情，当年是怎么压下去的？想一想吧。一个如日中天、拥有数千万粉丝的艺人，本身又毫无污点，如果真是因为粉丝的问题，怎么可能导致长达一年多的抵制？只有资本和权力才能做到。凤凰网等多家南方系媒体下场，陈小晨自导自演事件，大富贵被爆出是乐华直粉，湖南台打压余生，现在反邪教的靠山被抓，更别说无数次阿里下场的事件。桩桩件件，如果还有所谓的粉丝把227归罪于小飞侠举报了一篇文章上，那只能说你根本不想知道真相，你只想快乐课堂或者当个网络喷子。谁来影响你课堂，你就先自己骗自己，再妄图欺骗别人。今天的消息报道就到这里，我们无法撼动那些强大的权力资本，但我们至少可以让更多的路人和 CP 粉了解情况。少一些因为不明真相而指责肖战和粉丝的人。谢谢大家观赏，下期再见。